ఏమని వాళ్ళరా మీరు ద బైబిల్ హిస్టారికల్ మ్యూజియం అనే ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని ప్రక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి ఏమని వాళ్ళరా ద బైబిల్ హిస్టారికల్ మ్యూజియంలో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నా అడ్రస్ ఇస్తాను రాసుకోండి నా సెల్ నెంబర్ డబల్ నైన్ ఎయిట్ డబల్ నైన్ ఫైవ్ వన్ ఎయిట్ త్రీ నైన్ సర్వెంట్ ఆఫ్ గాడ్ థర్టీన్ డ్యాష్ థర్టీ సిక్స్ బేతేలి ప్రార్థన మందిరం జువ్వల దొడ్డి బిక్కవోలు పోస్ట్ బిక్కవోలు మండలం ఈస్ట్ గోదావరి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇండియా సీఎం గీతాల్లో ఫిబ్రవరి సీఎం గీతాల్లో మూడో పాట అంత తీయండి కరెక్ట్ గా పాడలేదు కంగారు పడదు కంగారు లేకుండా పాడాలి
కృపకల్నైనా ఉన్నతమ దేవ గొప్పదేవ సమస్తానికి సముద్రా నిన్న నేడు నిరంతరము ఏక రీతి గొప్పదేవ వందలు తెలుస్తున్నాం ఈ సమయంలో నాహ వాడ విషయంలో నాకు ఆ యొక్క వాడ అడ్రస్ ఎలా చూపించారు వెళ్ళడానికి ఏ ఏ విషయాలు నాకు కలుగు చేశారో చిన్నప్పటి నుండి ప్రభా ఆ ఉంగరం విషయం ప్రభా ఉంగరం ఎలా దొరికింది ఆ ఉంగరం ఏ విధంగా తండ్రి నన్ను నోహ వాడకి తీసుకెళ్ళిందో ఇవాళ చెప్తుండగా ఈ సాక్ష్యాన్ని మీకు అప్పగిస్తున్నాం మీరే మహిమ పొందమని ఏ సునామలో ప్రతి మాల్చి వినయమతో విడిగించినాం తండ్రి ఆమె ప్రియమైన వాళ్ళారా నేను పోయిన వారం వీడియోలో నోహ వాడ నోహ వాడ ఎలా చూశానో దాని విషయంలో నా చిన్ననాటి దృశ్యము ఒకటి చెప్పాలి ఎందుకంటే ఓడ చూడకి వెళ్ళినాకి దేవుడు నా పట్ల చూపిన ఒక విషయం ఏంటంటే చిన్నాటి నుండి నాకు ఒక తలంపు వచ్చేది ఏంటే తలంపు అంటే అంత దూరంలో నాకు ఒక వంగరం దొరుకుద్ది ఈ తలంపు చిన్నప్పటి నుంచి ఇంచుమించు ఒక పది పదకొండు పన్నెండు పదమూడు పదిహేను సంవత్సరాల వరకు అంత దూరంలో నాకు అంత దూరంలో నాకు ఒక ఒక వంగరం దొరుకుద్ది ఉదయం లెగ్గాడ అదే తలంపు ఆ తలంపు ప్రతిరోజు వచ్చేది వంగరము దొరికేది కాదు తలంపు పోయేది కాదు ఉంగరం దొరికేది కాదు తలంపు పోయేది కాదు ఇంకా నేను ప్రతిరోజు స్కూల్కి వెళ్తున్నప్పుడు వస్తున్నప్పుడు ఆడుకుంటున్నప్పుడు నేను ఆ ఉంగరం కొరకు వెతుక్కుంటే ఉండేవాడిని కొన్ని కొన్నిసార్లు మేము పిల్లలందరూ ఆడుకుంటున్నప్పుడు ఉంగరం గ్యాప్ వచ్చేది గబుక్కు అటు ఇటు చూసి వెతుక్కునేవాడిని అందరిని కోరే నువ్వు మాట మాటకని ఏది ఎదుగుతున్నావేంటి అడిగేవారు నన్ను వారిది నేను నాకు ఉంగరం దొరికిద్ది నాకు తలంపు వస్తుంది అంటే బాగోదని ఏమి లేదరా అని తప్పించుకునేవాడిని ఇలాగా ఇండియాలో ఎత్తికేను 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 కానీ నాకు ఉంగరం దొరకలేదు ఇప్పుడు దేవుడు నన్ను తన యొక్క మాట ప్రకారము ఏ మాట నా యొక్క పదిహేనో సంవత్సరం వయసులో నాకు ఏం చెప్పాడు దేవుడు ఇంతవరకు ఎవరు చూడని చెప్పని కూడమైన రహస్యములు నేను నీకు తెలియజేస్తున్నాను అని చెప్పిన దేవుడు నా యొక్క ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరంలో అనగా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటి సంవత్సరంలో ఇరాక్ కానీ దేశాన్ని తీసుకెళ్ళినప్పుడు ఈ ఇరాక్ దేశంలో మరి ఏదైనా తోట ఇరవై సార్లు ఊరు ఏరిత్ నజాఫ్ కోఫా షినార్ బాబేల్ బబిలోన్ బాగ్దాద్ కిర్కుక్ దానియల్ కోట అర్షర్ మోసల్ సింజార్ నిమ్రోద్ నినివే ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత నా హోడ్ గురించి నేను ప్రయత్నం చేసినప్పుడు మీకు చెప్పిన పోన వీడియోలు సింజార్ వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ కూడా వాడ విషయం నాకు క్లియరెన్స్ లేనప్పుడు తిరిగి నినే మహాపట్నం వచ్చాను అక్కడ బస్సులో ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు 
ఒక మిలిటరీ ఆఫీసర్ నాకు నోహ వాడ గురించి చెప్పాడు ఆ నోహ వాడ ఉండే పర్వతం పేరు చపల్ జూడి ఏ భాషలో ఈ యొక్క అరబిక్ భాషలో అరబిక్ భాషలో చపల్ జూడి అని చెప్పాడు కాబట్టి నేను అది ఎక్కడ ఉందంటే టర్కీ రష్యా బార్డర్లు ఉందన్నాడు నేను వెళ్ళిన దానికి ఇరాక్ ఇరాక్ వెళ్ళాను కాబట్టి చాలా నిరుత్సాహంతో నేను మా యొక్క కోర్ ఆల్ జుబేర్ గ్యాస్ సర్బెన్ ఎలక్ట్రికల్ పవర్ స్టేషన్కి వచ్చిన తర్వాత అందరు అడిగారు నేను వారం రోజులు లీవ్ పెట్టాను ఎందుకు లీవ్ పెట్టాను తెలుసా అలాగే ఎందుకు లీవ్ పెట్టాను ఎందుకు లీవ్ పెట్టాను నోహ వాడు చూడడానికి దినే మహాపట్నం వెళ్తానని తెలుసు అతనికి అందరు అడిగారు నన్ను ఏమని వాడ కనిపించిందా కనపడలేదు అందరు నన్ను ఒకలాగా వికిలిగా చూశారు మాకే తెలీదు వాడ నీకేం తెలుసు అంటే లేదు లేదు వాడ ఉంది ఒక చోట అది జబల్ జూడిలో ఉంది అది రష్యా టర్కీ బోర్డర్లో ఉందని చెప్పాడు మిలిటరీ ఆఫీసర్ అని చెప్పి నేను కంపెనీలో ఫోన్ చేసి మధ్యాహ్నం మా యొక్క కోర్ ఆల్ జుబేర్ గ్యాస్ సర్బెన్ ఎలక్ట్రికల్ పర్సన్ను ఆ యొక్క ఫెన్సింగ్ ఫెన్సింగ్ బయట ఇసుకలో ఇసుకలో తంతున ఊసిపోక ఊసిపోక ఇసుక తంతున్నప్పుడు ఫింగ్ అనే శబ్దం వచ్చింది ఏమొచ్చింది ఫింగ్ అనే శబ్దం వచ్చింది మళ్ళీ తన్నాను మళ్ళీ తన్నగానే ఎంత లావు ఏదో పైకి అవుతుంది అది నేను పట్టుకున్నాను పడుగానే నా చేతిలో పడింది పడగానే దాన్ని చూస్తే ఎంత లావు బంగారు పొంగరం నా చిన్నప్పుడు నా యొక్క పదో సంవత్సరం నుండి ఇరవై ఎనిమిదో సంవత్సరం వరకు ఇండియాలో ఎత్తికేను 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 ఇండియాలో దొరకలేదు అది ఇరాక్లో మా కంపెనీ ఫెన్సింగ్ బయట ఇసుకలో తంతుంటే దొరికింది అప్పుడు నా వయసు ముప్పై సంవత్సరాలు ఎంత వయసు ముప్పై ఆ సంవత్సరంలో ఆ వంగం దొరికింది చూడండి వాక్యంలో ఉంది నూట ముప్పై ఆరో కీర్తన నాలుగో వచ్చిన ఆయన ఒక్కడే ఆయన ఒక్కడే మహాచర్య కార్యములు మహా ఆశ్చర్య కార్యములు చేయువాడు చేయువాడు ఆయన కృప ఆయన కృప నిరంతరం నిరంతరం ఉండును ఆయన ఒక్కడే మహాశ్చర్య కార్యములు చేయవాడు చేయువాడు ఈ యొక్క మాట నేను గుర్తించుకున్నాను ఎప్పుడైతే ఉంగరం దొరికిందో ఆ ఉంగరాన్ని నేను ఆ ఉంగరాన్ని నేను చూసుకుంటే ఆ ఉంగరంలో ఉన్న బంగారము మరి మేల్మి బంగారము ఆ ఉంగరానికి ఆ యొక్క పొడి ఉంగరం పైన పొడి ఉంటుంది కదా ఆ పొడి చూస్తే గ్రీన్ డైమండ్ పచ్చవద్రం అంటే పచ్చవద్రం అసలే విదేశాలు ఎందుకు వెళ్తారండి విదేశాలు ఎందుకు వెళ్తారు ఎందుకు వెళ్తారు డబ్బు సంపాదించుకోవడానికి ఇప్పుడు నాకు ఒకేసారి డబ్బు దొరికేసింది ఆ ఉంగరంలో ఉన్న బంగారం కంటే ఆ ఉంగరంలో ఉన్న గ్రీన్ డైమండ్ పచ్చవద్రం కొన్ని కోట్ల ఖరీదు ఇంక నేను మనసు మారిపోయింది ఇక నేను ఇండియా వెళ్ళిపోయి ఈ ఉంగరం అమ్మేసుకుందాం ప్రియమైన వాళ్ళరా ఎప్పుడైతే ఉంగరం దొరికిందో ఇంక నాకు కొన్ని కోట్ల రూపాయలు దొరికేసాయి ఇంకా చిన్నప్పటి నుంచి దేవుడు నాకు చెప్పే మాటలు ఇప్పుడు నెరవేరిపోయి వెంటనే ఆ ఉంగరాన్ని ఆ ఉంగరాన్ని నేను ఎడం ప్యాంట్ జోబీలో జోబీ ప్యాంట్ ఎడం జోబీలో పెట్టేసి ఉన్నాను ఈ లోపులు మా యొక్క కంపెనీ ఫోర్ మ్యాన్ మా ఫోర్ మ్యాన్ పేరు ఆలీ ఫైరోజ్ ఈ ఆలీ ఫైరోజ్ వస్తున్నాడు నేను ఎందుకు నాకు ఉంగరం దొరికి ఎవరికి చెప్పకూడదు ఎవరితో మాట్లాడకూడదు ఇండియా వెళ్ళిపోతాను ఇంక నాకు డబ్బు దొరికిస్తుంది ఇక్కడ పని చేయను అనుకుంటే మా ఆలీ ఫిరోజు వస్తూ నన్ను దాటి వెళ్ళిపోతున్నాడు నేను మాత్రం అలాగే ఉన్నాను అటెన్షన్లో నాకు తెలియకుండా నా నోరు సార్ 
ఐ ఫౌండ్ ఏ రింగ్ అయ్యా నా ఉంగరం దొరికిందని నూరు చెప్పేసింది ఈ యొక్క ప్యాంటు జేబులో ఉంటే ఆ యొక్క ఉంగరాన్ని తీసి ఎడం చేతి తీసి ఆయన చేతి చేతి తీసి ఆయన కుడి చేతిలో పెట్టేసింది మాలిఫరు ఉంగరం చూస్తున్నాడు నా ముఖం చూస్తున్నాడు ఆ ఉంగరం ఇక్కడ ఎవరిది కాదు ఎందుకంటే ఈ కాల ఉంగరం కాదు ఇంత లావు ఉంగరం ఇంత లావేకంగా అది మరి పదిహేను ఇరవై అడుగుల మధ్యలో పాడేసుకున్నాడు వాడికే సరిపోతుంది ఆ కాలం అందుకని ఆయన ఏం చేసేయంటే ఆ యొక్క ఉంగరాన్ని తన కుడి చేతిలో ఉన్నది ఎడం చేతిలో పట్టుకుని ఇప్పుడు నన్ను తన కుడి చేతితో నా ఎడం చే పట్టుకుని ఇలా తీసుకెళ్తున్నాడు ఇలాగా ఎక్కడికి మా కంపెనీలో తీసుకెళ్ళి తిండగా మా యొక్క మరి ముదీర్ ముదిర్ అంటే కంపెనీ మేనేజర్ అబ్దుల్ అమీర్ ఆయన పేరు అబ్దుల్ అమీర్ ఆయన దగ్గర తీసుకెళ్ళి అరబిక్ భాషలో ఆయన ఈయన మాట్లాడుకున్నారు ఇదిగో మనోహరికి ఉంగరం దొరికింది మరి ఫంక్షన్ బయట ఇంతలా ఉంగరం అని యొక్క మా ఆలిఫైరస్ మా ఫోర్ మ్యాన్ మా యొక్క కంపెనీ ముదిర్కి మీరు చెప్పగానే ఇద్దరు నామంక చూసి ఆశ్చర్యపడిపోయాడు అప్పుడు ఒక తెల్ల కాతం తీసుకొచ్చి ఆ తెల్ల కాతం మీద నా పేరు అడ్రస్ చేస్తూ చింతపల్లి సామి మనోహర్కి గ్యాస్ టర్బైన్ ఎలక్ట్రికల్ పవర్ స్టేషన్ బయట ఫంక్షన్ బయట ఇసుకలో తంతుంటే ఒక ఉంగరం దొరికింది ఆ ఉంగరం ఆ అబ్బాయి ఇచ్చేసాడు ఆ ఉంగరాన్ని మేము హెడ్ ఆఫీస్ హెడ్ ఆఫీస్ అంటే మేము పనిచేసేది కోర్ ఆల్ ది బేర్ మా హెడ్ ఆఫీస్ బస్ బస్సులో ఒకటి అంతకన్నా పెద్ద ఆఫీసు బాగ్దాద్ ఇరాక్ ముఖ్యపట్టమైన బాగ్దాద్కి కోర్ ఆల్ జుబేర్ నుండి గ్యాస్ టర్మిన ఎలక్ట్రిక్ పవర్ స్టేషన్ నుండి ఇరాక్ ముఖ్యపట్టమైన బాగ్దాద్ యొక్క మరి మా యొక్క హెడ్ ఆఫీస్కి ఉంగరం పంపారు ఉంగరం పంపారు అంతే ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఒక వారం అయిపోయింది వారం అయిపోయిన తర్వాత ఏం చేశారంటే ఈ లోపులో ఎప్పుడైతే ఉంగరం దొరికిందో నాకు ఆ రోజు రాత్రి దేవుడు నాతో మాట చెప్తున్నాడు మనోహర్ ఎవరికైతే ఉంగరం ఇచ్చేవో ఆలి ఫైరేస్తో నోవ ఆడ చూడడానికి నాకు లీవ్ కావాలని చెప్పు సెలవు కావాలని చెప్పు అంతే అంతే చెప్పాలి రాత్రి మీద దేవుడు నాతో మాట్లాడే దేవుడు ఉన్నాడు కదా చిన్నప్పటి నుంచి ఆ దేవుడు నేను పడుకోగానే నా దగ్గరికి వచ్చి నీవు ఎవరికైతే ఉంగరం ఇచ్చావో ఆ వ్యక్తితో నోహవాడ చూడడానికి లీవ్ కావాలి అప్పుడు నేను ఉదయం లేచాను మరుస రోజుని ఆఫీస్కి వెళ్ళాను ఆలి ఫోర్ దగ్గరికి వెళ్ళి మా ఫోర్ మందికి సలాం అలేకం అన్నాను ఆయన నాకు అలేకం సలాం రహమతుల్లా ఒబరకత్ అన్నాడు అలా చెప్పడం అక్కడ అలవాటు అప్పుడు అన్నాడు ఎందుకు వచ్చావు ఎందుకు వచ్చావు అంటే అన్నాను నేను నేను నోహ వాడ చూడడానికి నేను మరి టర్కీ దేశం వెళ్ళాలి అన్నాను టర్కీ దేశం వెళ్ళాలంటే నోహ వాడ ఎక్కడ ఉంది అని అడిగాడు నోహ వాడ జబల్ జూడీలో ఉందన్న జబల్ జూడి అంటే జబల్ అంటే పర్వతం జూడి అంటే అర్రత్ నాకెవరు చెప్పారు మిలిటరీ ఆఫీసర్ పోయిన వీడియోలో చెప్పాను మిలిటరీ ఆఫీసర్ చెప్పాడు నాకు కాబట్టి ఆయన నాడు మనోహరు నువ్వు మా దేశానికి వర్కర్గా వచ్చావు ఎలాగ వచ్చావు వర్కర్గా వచ్చావు వర్కర్గా వచ్చి నిన్ను మరో దేశానికి ఈ టర్కీ దేశానికి ఈ రష్యాకి టూరిజంగా పంపుతామా మా దేశానికి నువ్వు పనివాడుగా వచ్చావు కాబట్టి మా దేశం విడిచి వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు ఆ వాడ ఎక్కడ ఉన్నా చూసి పోమన్నాడు అలాగైతే నా ఉంగరం నాకు ఇచ్చాయి అలాగైతే నా ఉంగరం నాకు ఇచ్చాయి ఇక నా ఉంగరం నాకు ఇల్లేక ఈయన ఇల్లాడు మా యొక్క కంపెనీ మేనేజర్కి ఇలా మనోహరు నా వాడు చూడడానికి మరి వెళ్తాను లీవ్ ఇవ్వమంటున్నాడు మరి ఇలా చెప్పాను నేను లీవ్ ఎలాగేస్తాం నీకు మా దేశానికి వర్కర్గా వచ్చావు ఇంకో దేశానికి టూరిస్ట్గా పంపుతామా అన్న 
అన్నా అన్నాను అయితే నా నా ఉంగరం నాకు ఇచ్చేమంటున్నాడు ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం ఆ ఉంగరం మనం బాగ్దాద్ హెడ్ ఆఫీస్కి పంపించేసాం కదా అక్కడ ఉండిపోయింది ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే ఇద్దరు కమ్ము కుమ్ముక్కయ్యి ఏం కాదు లీవ్ ఇచ్చేయి లీవ్ ఇచ్చేయి ఆ లీవు మనం ఇచ్చేస్తే గ్రాండ్ చేసేది ఎక్కడ హెడ్ ఆఫీసులో వీళ్ళు వెళ్ళద్దంటే మానేత్తాడు వెళ్ళమంటే వెళ్తాడు మనం చేతులు దులుపుకోవచ్చాను అప్పుడు మా యొక్క ఫోన్ పని వచ్చి అది లీవ్ ఇస్తాం పెట్టుకో కాబట్టి బాగా పంపిందాం లీవు వాళ్ళు గ్రాండ్ చేస్తే కాల్ చేస్తారు లేకపోతే ఆగిపోతారంటే ఎన్ని రోజులు నీకు లీవ్ కావాలని అడిగారు నేను నన్ను తెలియక వన్ వీక్ వన్ రోజు సరిపోద్ది అని అనుకుని వన్ వీక్ కావాలి నన్ను అప్పుడు వన్ వీక్ లీవ్ ఇచ్చారు నాకు వన్ వీక్ లీవ్ తీసుకున్నాను తీసుకుని అంటే ఎప్పుడైతే పెట్టాను లీవు ఇక్కడ వెళ్ళిపోయింది బాగ్దద్ ఇక్కడ ఏముంది మన పేరుని నా పేరుని చింతపల్లి సామ్యుల్ మనోహర్ పేరుని బంగారు పొంగు ఉంది ఇక్కడ ఈ బంగారు పొంగు చేత పనులు ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే లీవ్ వెళ్ళిందో లీవ్ ఎవరు పెట్టారు చింతపల్లి సామ్యుల్ మనోహర్ ఈ వంగు నురుగు కదా నాకు గ్రాంటెడ్ వెళ్ళి రావచ్చు వన్ వీక్ వచ్చింది కిందకి రాగానే నన్ను పిలిచారు ఆఫీసులకి ఆలీఫ రోజు వెళ్ళాను నువ్వు వన్ రోజు లీవ్ పెట్టావు కదా మరి నువ్వు వెళ్ళి రావచ్చు మరి బాగ్దాద్ మరి హెడ్ ఆఫీస్ వాళ్ళు ఒప్పుకున్నారంటే చాలా సంతోషించి ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి నేను టర్కీ దేశం వెళ్ళాలంటే ఇరాక్ దాటి వెళ్ళాలి అది మరొక దేశం అందుకని నేను బాగ్దాద్కి వెళ్ళి బాగ్దాద్లో టర్కీ అంబాసీకి వెళ్ళాను టర్కీ రాయబార కాయానికి అప్పుడు అక్కడ నాకు ఈ యొక్క వాడ విషయంలో అడిగినప్పుడు ఆ టర్కీ రాయబార కార్యంలో ఆ యొక్క అంబాసీ ఆఫీసర్ని మీ దేశంలో ద షిప్ ఆఫ్ నా అగ్రిడ్ అగి ఉందా అన్నాను అప్పుడైనా గబగబ ఆఫీసులోకి వెళ్ళిపోయి ఈ యొక్క మ్యాప్ చూడండి మ్యాప్ ఈ మ్యాప్ ఆ టర్కీ అంబాసీలో ఆ యొక్క ఆఫీస్ ఇచ్చిన మ్యాప్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు జనవరిలో ఇచ్చాడు ఇది ఇది ఇచ్చి అప్పుడు మా దేశంలో ఇక్కడ రావాలి మా దేశంలో ఈ ఓడ ఉన్న ప్రాంతాన్ని అగ్రిడగి అగ్రిడగి అనే దాన్ని పదహారు పాయింట్ అగ్రిడగినే పాయింట్ ఉంది ఇక్కడ మౌంట్ ఆఫ్ ఫరారాత్ ఇంగ్లీష్లో మౌంట్ ఆఫ్ ఫరారాత్ అగ్రిడగి టర్కీ భాషలో అగ్రిడగి అంటే మౌంట్ ఆఫ్ ఫరారాత్ ఇది చూపించాడు పదహారు పాయింట్ చూపించి కానీ ఇప్పుడు మీరు మరి వీడియోలో చూస్తున్నారు దాని తర్వాత నాకు ఇదే మ్యాప్లో ఆ యొక్క టూరిజం ప్లేహలు చూపిస్తూ ఇదిగో ఓడ దిగిన ఉంటే ప్రాంతం ది మౌంట్ ఆఫ్ ఫరారాత్ అగ్రిడగి టర్కీ భాషలో అగ్రిడగి ఇరాక్ భాషలో జబల్ జూడి తెలుగులో ఆరాలత పర్వతము ఇంగ్లీష్లో మౌంట్ ఆఫ్ ఫరారాత్ ఇప్పుడు నా ఆ మౌంట్ ఆఫ్ ఫరారాత్ ఆరాత పర్వతాన్ని నాకు చూపిస్తున్నాడు ఈ మేపలో ఇదిగో ఈ యొక్క మేపలో ఉన్న చూడు ఇదే మంచు కొండ ఎప్పుడు మంచు తిని ఉంటుంది ఆ పైన ఉంది ఓడ చూడొచ్చు అన్నాడు నాకు ఎంత సంతోషం వచ్చిందో చెప్పలే నీకు అన్నాను అలాగైతే మీ దేశం నేను రావచ్చా రావచ్చు పాస్పోర్ట్ ఉందా అన్నాడు ఉందా నాను పాస్పోర్ట్ ఇమ్మన్నాడు నా పాస్పోర్ట్ ఇచ్చాను రెండు దీనార్లు ఇమ్మన్నాడు ఇరాక్ దేశంలో దీనార్లే ఆ రెండు దీనార్లు ఇచ్చాను అప్పుడు వీసా స్టాంపింగ్ వేసాడండి టర్కీ వీసా స్టాంపింగ్ వేసి 
నాకు ఇచ్చి పాస్పోర్ట్ వన్ ఇయర్ పనిచేస్తుంది ఈ వీసా సంవత్సరం లోపల నువ్వు మా దేశం వచ్చి మా దేశంలో ఉంటే వాడిని నువ్వు చూడచ్చు చూడచ్చు అది అగ్రీడ్ అయ్యి అంటారు దాన్ని అది డగ్ బాజి చూడండి అది ఎక్కడ ఉందట టర్కీ దేశంలో డగ్ బాజిట్ ఇదిగో డగ్ బాజిట్ నా వాడిన ప్రాంతం పేరు డగ్ బాజిట్ అంటే ఫెరటెక్ ఫెరటెక్ దాడిన తర్వాత డగ్ బాజెట్ ఫెరటెక్ ఏంటి ఫెరటెక్ ఏ దేని తోటని తడపడానికి బయలుదేరిన అసలు నది పేరు ఫెరటెక్ ఇది బైబిల్లో ఉండదు ఆది కాండము రెండవ అధ్యాయము పది పదకొండు పన్నెండు పదమూడు పద్నాలుగు అధ్యాయాల్లో ఏ దేని తోటని తడపడానికి ఏ దేని నుండి బయలుదేరి ఆది కాండము రెండవ అధ్యాయము చదువు మరియు మరియు ఆ తోటను తడుపుటకు ఏ తోట చూడండి ఏ తోట చూడండి వస్తు తోట ఏ తోట ఏ దేనిలో వెయ్యి పడిన తోట ఏ దేని అంటే ఏ దేని తోట నుండి ఆ తోటను తడపడానికి బయలుదేరిన నది వరకు ఏ దేని ఏ దేను అనగా రెండు దేశముల మధ్య భాగము ఆ రెండు దేశాలు ఏంటి పూర్తిగా ఇరాక్ టర్కీ ఈస్ట్ తూర్పు వైపు ఇదిగో ఇదంతా కూడా ఏదైనా అందుకనే చాలా ఫలవంతమైన పంటలు పండుతాయి ఇక్కడ చాలా ఫలవంతమైన పంటలు అందుకని ఈ ఫెరటెక్ అని పేరు పెట్టేది దీనికి బైబిల్లో ఉండదు ఆ నదికి ఆ నది నాలుగు శాఖలు అయిపోయింది ఫీసోన్ గిహోన్ ఇద్దరు పోయిన వీడియోల్లో చెప్పాను ఏదేం తోడకం చెప్పినా నాలుగు వీడియోలో చెప్పాను కాబట్టి ఇప్పుడు ఎలాగ వెళ్ళి ఇరాక్ బోర్డర్ దాటి టర్కీ వెళ్ళి ఫెరటెక్ నుండి టక్ బాజెట్ ఇలాగ వెళ్ళాలి కానీ ఇప్పుడు నేను ఈ బాగ్దాదలో ఆ వీసా స్టాంపింగ్ అయిన తర్వాత తిరిగి వచ్చాను మా కంపెనీకి ఏ వారం రోజులు లీవ్ పెట్టావు కదా ఇంకా వెళ్ళలేదే అని అడిగారు వారం రోజులు లీవ్ సరిపోదట నేను బాగ్దాదులో టర్కీ అంబాసీకి వెళ్ళాను అక్కడ చెప్పేది నాకు ఇక్కడ వన్ మంత్ పడుతుంది బస్ ప్రయాణం మళ్ళీ తిరిగి రావాలి నువ్వు కాబట్టి నువ్వు నెల రోజులు లీవ్ తీసుకోవాలి అదైనా జనవరి ఫిబ్రవరి మార్చి ఏప్రిల్ మేలో వెళ్ళకూడదు భయంకరమైన చలి నీవు టర్కీ దేశం రావాలంటే టర్కీలో జూన్ జూలై ఆగస్ట్ ఈ మూడు నెలలో వేసే కాలం ఇక్కడ అప్పుడే వెళ్ళాలి నువ్వు ఎందుకంటే మా దేశంలో జనవరిలో ఎలాగ ఉంటుందో చూడండి చూపిస్తున్నాడు అతను ఈ క్యాలెండర్ అక్కడికి ఉన్నదే ఈ క్యాలెండర్లో జనవరిలో చూడండి ఎలాగ ఉందో ఇదిగో జనవరి చూపిస్తావా జనవరిలో ఎలాగ ఉందో నెక్స్ట్ అలాగుంది ఎలాగుంది ఎలాగుంది జనవరిలో మొత్తం కొండలు చెట్లు మొత్తం అంతా కూడా మంచే ఫిబ్రవరి ఫిబ్రవరి చూడండి ఎలాగుందో ఇంటి మీద నాలుగు అడుగులు ఎత్తు మంచు మార్చ్ ఆ మార్చిలో ఇలాగుంటుంది ఎవరో బయటకు రావడం లేదు ఇంకాను ఏప్రిల్ ఏప్రిల్లో ఎలాగుంటుందట మే ఏప్రిల్లో ఉంటుంది టర్కీ దేశంలో ఏప్రిల్లో ఎలా ఉంటుంది మే మేనా ఇది మే ఎలా ఉంది గుర్రాలు బయటకు వచ్చాయి అంటే జంతువులు పెడుకొస్తాయి మేలో 
కొంచెం మంచి తగ్గింది నెక్స్ట్ జూలై జూన్లో మే త జూన్లో పంటలు అవి వస్తున్నాయి బాగానే కాబట్టి మా దేశానికి మే జూన్ నెక్స్ట్ జూలై అదిగా జూలై చూడండి ఆ యొక్క చెప్పలు నడుతున్నాయి వాడలు బోట్లు నడుతున్నాయి ఆ మే జూన్ జూలై ఆగస్ట్ ఆగస్ట్లో సూర్యుడు బాగా కనబడతాడు అని చెప్పినప్పుడు అయితే నేను నేను ఇది ఇప్పుడు ఎప్పుడు ఇది ఈ యొక్క ఇదిగో చూడండి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు సంవత్సరం ఇది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడుది అప్పుడు కొన్నాను ఆ క్యాలెండర్ ఆ క్యాలెండర్ తీసి పట్టుకుని వెళ్ళినాడికి ఏ నెలలో ఎలా ఉంటుంది ఎందుకంటే నేను మంచులో వెళ్ళానంటే మంచు కాలంలో పడిగితే చచ్చిపోతానని చెప్పాడు జనవరి ఫిబ్రవరి మార్చిలో వెళ్ళేవా చనిపోతావు నువ్వు ఇండియా నువ్వు కాబట్టి నేను వచ్చేసి మా కంపెనీకి నేను ఇప్పుడు వెళ్ళను జనవరిలో వెళ్ళను నేను జూన్లో వెళ్తాను అని చెప్పి మళ్ళీ లీవ్ పెట్టాను జూన్లో జూన్ ఒకటో తారీఖు నుండి ముప్పయో తారీఖు వరకు వన్ మంత్ లీవ్ పెట్టాను అప్పుడు ఈ లీవ్ పాత లీవ్ ఉంది కదా గ్రాండ్ టైన్ లీవ్ ఏడు రోజులది ఆ ఏడు రోజుల లీవ్కి ఈ ముప్పై రోజుల లీవ్ మళ్ళీ పంపించారు ఎక్కడికి కోర్ ఆల్ జుబేర్ నుండి బాగ్దాద్ మా హెడ్ ఆఫీస్ ఇక్కడ ఎవరున్నారు దేవుడిచ్చిన ఉంగరం నా చిన్నప్పటి నుంచి దురుహితం చెప్పిన ఉంగరం దొరికింది ఇచ్చేసాను ఇక్కడ పంపారు ఈ ఉంగరం చేతల పనులు మళ్ళా ఇక్కడ చింతపల్లి సామీల్ మనోహర్ పేరుని లీవ్ వెళ్ళింది ఎక్కడికి తర్కీ వెళ్ళినాకి టూరిస్ట్గా వెళ్ళినాకి అప్పుడు నాకు వాళ్ళు మళ్ళా లీవ్ ఇచ్చారు నేను నమ్మకస్తుని వెళ్ళి రావచ్చు నెల రోజులు లీవ్ ఇస్తున్నాం వెళ్ళి రావచ్చు దీన్ని బట్టి చూస్తే నా చిన్నప్పటి నుంచి దేవుడు నా వాడని నేను చూస్తానని నాకు చెప్పుతున్నట్టు లెక్క చిన్నప్పటి నుంచి నా పదో సంవత్సరం వయసు నుండి ఆ ఉంగరం దొరికే వరకు దేవుడు నాకు చెప్పుతూనే ఉన్నాడు ఇక్కడ ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాలు వెతికాను దొరకలేదు తర్కీ దేశంలో పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడో సంవత్సరం అప్పుడు నాకు ముప్పై సంవత్సరంలో మా కంపెనీ బయట ఇసుకలో కంతుంటే దొరికింది ఆ ఉంగరం ఇప్పుడు నేను తర్కీ దేశం వెళ్ళి రష్యా వెళ్ళి వాడచనకి అన్ని విషయాలు దేవుడు దాని ద్వారా చేస్తూ వచ్చాడు అప్పుడు నేను బస్సులో బయలుదేరాను మీకు చెప్పాను బస్సులో బయలుదేరాను టికెట్ పదహారు వేలు ఆ బస్సు ఇరాక్ ముక్షపట్నమైన బాగ్దాద్ నుండి చూడండి ఫెర్టెక్ నుండి తర్కీ ముక్షపట్నం తర్కీ ముక్షపట్నం అంకర ఈ అంకర కింద కనుగొన్నాను ఏ బి సి డి ఇఫ్ జి తోయితైరా పెర్గమము స్వర్ణ ఎఫిస్ సార్దీస్ తెరదర్ఫయ లవ్దకయ ప్రకటనను మొదటి అధ్యాయము పది పదకొండు పన్నెండు పదమూడు వచ్చిన ఏడు సంఘాలని కనుగొన్నాను ఎఫిస్ పెర్గమము తుర్తీర సార్దీస్ పెదర్పయ లవ్దకయ అప్పుడే చూశాను పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు ఆ బస్సు తిన్నగా మళ్ళీ ఇస్తాంబుల్ అంటే ఇది సి ఆఫ్ మర్మరా సి ఆఫ్ మర్మరా అంటే ఈ బ్లాక్ సీని మైదర సముద్రాన్ని కలిపే సముద్రము సి ఆఫ్ మర్మన మర్మరా అనే ఈ యొక్క జలసంధి దీని మీదే ఉంది బోస్ స్పర్స్ బ్రిడ్జ్ బోస్ స్పర్స్ బ్రిడ్జ్ రెండు ఖండాలని కలుపుద్ది ఆసియా ఇంతవరకు ఆసియా ఈ స్తంభుల నుండి ఐరోఫా రెండు ఖండాలు 
మధ్యలో కలిపే వంతెన బ్రిడ్జ్ బోస్ఫరస్ బ్రిడ్జ్ అది దాడుతున్నప్పుడు నాకు ఎంత సంతోషం అది సముద్రం మీద వెళ్తుంది సముద్రం మీద గుండ్లు దడదడలు అడిగి ఉంటాయి ఎలా కట్టాడో సముద్రం మీద అది ఎంతఫా ఇది ఆశ అప్పుడు ఏ స్తంభులు వెళ్ళిపోయాను ఎందుకని ఏ స్తంభులు టిక్కెట్ ఖరీదంత బస్కి పదహారు వేలు మనకలా కాదు ఏ స్టేజ్గా స్టేజ్ డబ్బులు తీసుకోరు బస్సు బయలుదేరిన దగ్గర నుంచి ఎండింగ్ వరకు చివరి వరకు పదహారు వేలే నువ్వు ఎక్కడ దిగిపోయినా పదహారు వేలే అప్పుడు నేను అనుకున్నాను ఆసియ కన్నమల పుట్టిన నేను ఎందుకు ఐరోఫ కన్నం చూడకూడదు ఈ టూర్లో దేవుడు నన్ను ఆసియ కన్నం నన్ను ఐరోఫ కన్నం చూపించాడు అప్పుడు ఎక్కడ హోటల్లో దిగాను ఒక రెండు రోజులు ఉన్నాను అంతా ఎంక్వైరీ చేశాను వాడ గురించి వాడ తూర్పులో ఉంది రష్యా టర్కీ బోర్డర్లో ఉంది నీవు ఈ స్తాంబులు విడిచిపెట్టి మరలా టర్కీ ఉక్షిపట్నమైన అంకర కరాలి అంకరలో దొరుకుద్ది నీకు బస్సు ఆ బస్సు పేరు అగ్రి టూర్ ప్రియమని వెళ్ళారా ఇప్పుడు నేను అంకర వచ్చాను ఇరాక్ యొక్క టర్కీ దేశం యొక్క ముక్షిపట్నం అక్కడ కనుగొన్నాను ఒక బస్సు చూడ బస్సు అగ్రి టూర్ అగ్రి టూ అగ్రి అంటే అరారత్ టూర్ అంటే ప్రయాణం కాబట్టి అరారత్ పరందరికి ఈ బస్ తీసుకెళ్తుంది ఈ బస్సు వెడం పక్కన నేను కుడివైపు డ్రైవర్ ఇందులో నలభై ఇద్దరు ప్రయాణం చేస్తున్నాం ఎక్కడి నుంచి అక్కడికి వెళ్తుంది ఇది టర్కీ దేశం యొక్క అంకర అంకర ముక్షిపట్నం అక్కడ నుండి వాడ దగ్గర ఉంటే పర్వతం డగ్ బాజిట్ ఎంతవరకు వెళ్తుంది అది ఎంతవరకు వెళ్తుంది కాబట్టి దానికి పదివేల లేర అంత కట్టేశాను ప్రియమైన వాళ్ళరా నేను తిరిగి ఆ బస్సు ఎలాగ వచ్చిందంటే ఇలాగొచ్చి టర్కీ దేశంలో పాస్పోర్ట్ చెక్ చేసుకుని మరలా ఎలాగా ఎక్కడికి వచ్చింది ఆ రూట్ ఎలాగో ఉంది ఎక్కడికి వచ్చింది అప్పుడు మా బ్రష్ బస్ డ్రైవర్ అన్నాడు బస్ డ్రైవరు నువ్వు విదేశీయుడివి కదా నువ్వు ఇరాక్ నుంచి టర్కీ వచ్చు నువ్వు ఎక్కడ పడితే తిరగకూడదు ముందు నువ్వు పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి కనబడు అది వెళ్ళాలి పోలీస్ స్టేషన్కి నిజమే విదేశీయులు ఎక్కడ పడితే తిరగకూడదు అక్కడ దగ్గరగా ఉన్న పోలీస్ స్టేషన్కి మనల్ని చూపించుకోవాలి వారి పరిధిలో మనం తిరగాలి అప్పుడు నేను నా సూట్ కేసు పట్టుకుని మరి డగ్ బాజిట్ అనే పట్టణంలో ఉన్న పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళాను పోలీస్ ఎస్ఐని కలిసాను ఆ పోలీస్ ఎస్ఐ ఇన్ని డిగ్రీస్ చాలా గంభీరంగా రెండు ఫెస్టివల్స్ ఎందుకు వచ్చావు అడిగాడు ఇంగ్లీష్లో నేను అగ్రి డగ్గి వాళ్ళ భాషలో టర్కీ భాషలో అగ్రి డగ్గి అంటే ద అమౌంట్ ఆఫ్ అరత్ అగ్రి డగ్గి చూడడానికి వచ్చాను అన్నాను అగ్రి డగ్గితో నీకేం పని అన్నాడు ఆ పోలీస్ ఆఫీసులో అగ్రి డగ్గి మీద ద సిప్ ఆఫ్ నా నా వాడు ఉంది ఆ వాడ చూడడానికి వచ్చాను అన్నాను మా దేశంలో అగ్రి డగ్గి మీద ది అమౌంట్ ఆఫ్ ఫరారత్ మీద వాడుందని నీకెవడు చెప్పాడు అప్పుడు నేను బైబిలు తెరచి నా ఇంగ్లీష్ బైబిలు జెనిసిస్ చాప్టర్ ఎయిట్ వార్డ్స్ ఫోర్ తీసి చదివి బైబిల్ చెప్తుంది బైబిల్ చెప్తుంది బైబిల్ దేవుడు చెప్తున్నాడు అరారత పర్వతం మీద వాడుందంటే వాడు పోలీస్ ఆఫీసర్ చాలా సీరియస్ చెప్పాడు 
వెంటనే ఆ పోలీస్ ఆఫీసర్ నో గాడ్ నో గాడ్ నో గాడ్ నో గాడ్ నో గాడ్ నో గాడ్ అని తిరుగుతున్నాడు నాకు చాలా భయం వేస్తుంది ఎందుకంటే టర్కీ పక్కనే రష్యా ఉంది కాబట్టి రష్యా పక్కనే టర్కీ ఉంది రష్యా కమ్యూనిస్ట్ దేశం అందుకని టర్కీ కూడా కమ్యూనిస్ట్ దేశం అయిపోయింది వాడు కమ్యూనిస్ట్ ఇప్పుడైతే అలా తిరుగుతున్నాడు ఇంకా నేను డంగు మనిపోయాను ఇంకా దేశంగా దేశం భాషగాన భాష భాష ఎక్కడ ఉన్న ఇక్కడికి వచ్చేసాను ఇప్పుడు ఏం చేస్తాడో అనుకుంటే ఓ పోలీసుని పిలిచాడు పోలీసుని పిలిచి టర్కీ భాషలో ఆ పోలీసుకి ఆ పోలీస్ ఆఫీసరు ఏం చెప్పినా తెలీదు ఆ చెప్పడం అయిపోయిన తర్వాత ఆ పోలీసు నా సూట్ కేసు నా బ్యాగ్ పట్టుకుని వెళ్ళిపోతున్నాడు పోలీస్ చేసి దాటి వెళ్ళిపోతున్నాడు ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి ఆడు కూడా నేనే పోతున్నాను పోగా 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 ప్రేమన్ వర్లరా నాలుగైదు మలుపులు తిప్పి నాకు ఆ యొక్క పోలీసు ఆఫీసర్ పంపిన పోలీసు ఇదిగో ఎక్కడ తీసుకెళ్ళాడు ఏంటిది ఏంటిది హోటల్ ఆ హోటల్ పేరేంటి చూడండి హోటల్ కాబట్టి నన్ను ఎక్కడికే తీసిపోతుంది అనుకుంటున్నాను ఆ నాలుగైదు మలుపులు తిప్పి ఒక పెద్ద హోటల్ ఆ హోటల్ పేరు దూరం చదివితే హోటల్ అరారాత్ ఏంటి నా తీడు చేయబోతున్నాడు పోలీస్ ఆఫీసర్ మేలు చేస్తానేంటి ఎక్కడ తీసుకెళ్తాడు హోటల్ అరారాత్ అక్కడికి వెళ్ళగానే ఆ యొక్క పోలీసు ఆ యొక్క మరి నా సూట్ కేసు నా బ్యాగు ఆ యొక్క ఎంక్వైరీ ఆఫీసు దగ్గర పెట్టి ఆ ఎంక్వైరీ ఆఫీసర్తో ఏదో తర్కీ బాగ చెప్పేసాడు వెళ్ళిపోయాడు అతను వెళ్తున్నప్పుడు నేను ఆ హోటల్లో ఒక బోట్ ఉంది ఆ బోటుకి వెళ్ళి చూస్తే బోట్లో దొరికింది నాకు ఏం దొరికింది ఈ కార్డు దొరికింది ఈ కార్డులో ఏముంది హోటల్ అరారాత్ ఆ ప్రింట్ ఆ ప్రింట్ నావాహు నావాడ జంతువులు కాబట్టి ఆ అడ్రస్ అంటే ఆ యొక్క హోటలోడు హోటల్ ఆరాధన రాసుకుని నావాడ వేసుకున్నాడు అప్పుడు నేను ప్రేమను వెళ్ళరా అది ఏ రోజు చూడండి పదో తారీఖు ఆరో నెల పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు సంవత్సరము టైం సాయంకాలము నాలుగు గంటల యాభై ఒక్క నిమిషాలు రాసుకున్నాను ఆ టైంలో ఆ హోటల్కి వెళ్ళాను ఆ హోటల్కి వెళ్ళగానే నాకు చాలా సంతోషమైంది వాడ ఈ దేశంలో ఉంది అప్పుడు నేను వెళ్ళాను ఆ పోలీసు ఆయన వెళ్ళిపోయాడు ఆ పోలీసు అయిన నేను వెళ్ళాను ఎక్కడికి ఆ ఎంక్వైరీ ఆఫీసర్కి మా హోటల్లో ఉండాలంటే రోజుకి పదిహేను వందలు ఎంత ప్రేమను వెళ్ళరా ఎంక్వైరీ ఆఫీసర్కి వెళ్ళగానే ఎంక్వైరీ ఆఫీస్ అన్నాడు మా హోటల్లో ఉండాలంటే రోజుకి పదిహేను వందలు ఇదిగో షీట్ ఈ షీట్ను ఫాలో అవ్వాలి ఈ షీట్లో ఏముంది ప్రేమను వెళ్ళరా నాకు ఆ యొక్క టర్కీ దేశం అంటే అరారత పర్వతం దగ్గర ఉంటుంది అరారత హోటలోడు ఆ యొక్క మరి ఈ యొక్క కార్డ్ నాకు ఇచ్చాడు ఈ షీటు మా హోటల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇవి దాంట్లో ఏముంది ఇక చూడండి అగ్రి అగ్రి డగి చూడండి దాని మ్యాటర్ చూడండి అగ్రి డగి వాళ్ళ దేశంలో ఆరత పర్వత ఉంది ఈ పైన వాడు ఉంది చూడండి అంత స్పష్టంగా ఉందో ఎంక్వైరీ ఆఫీస్ ఇచ్చాడు నాకు ఈ ఈ యొక్క షీటు వారి హోటల్ యొక్క ప్రోగ్రామ్ అంట ఇదిగో హోటల్ హోటల్ అరారాత్ నాలుగు అంతస్తులు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ రోజుకి పదిహేను వందలు ఆ కాలంలో నాలుగు రోజులు ఉన్న హోటల్లో ఇక చూడండి ఇక్కడ రాసి ఉండాడు ఏమి రాశాడు హోటల్ అరారాత్ అని నెక్స్ట్ ఇదిగో టర్కీ మ్యాప్ 
ఇదిగో వాడున్న ప్రాంతం ఇదిగో ఇదిగో వాడు ఇదిగో ఇదిగో వాడ ఇది వాడ కనపడుతున్న వాడ చిన్నది ఇది వాడ ఇదిగో ఇదిగో వాడ ఇదిగో దా అడ్రస్ నాకు ఎంత ఆనందం అయిపోయిందంటే ఇక వాడ నాకు దొరికేసింది దేవుడు నాకు చూపిస్తున్నాడు ఇంతకన్నా సంతోషం కూడా లేదు ఇప్పుడు తిరిగేస్తున్నాను ఇప్పుడు కాబట్టి ఈ యొక్క షీట్ ఇచ్చాడు ఆ ఇంకా రాఫీసరు ఇది మా యొక్క హోటల్ యొక్క ప్రోగ్రాం ఈ ప్రోగ్రాంలో బార్ అండ్ రెస్టారెంట్ సాయంకాలం ఆరు గంటలకి నువ్వు బార్కి తిగాలి రాత్రి తొమ్మిది గంటలకి కేబ్రా డ్యాన్ దిగాలన్నాడు ఎప్పుడైతే ఆ మాట చెప్పాడు గుండు జగ్గేలే మంది సరే ఒక బాయ్ని పిలిచాడు ఆ బాయ్ని పిలిచి ఈయన్ని మూడు అంతస్తులు మూడో రూములో పెట్టమన్నాడు స్పెషల్ రూమ్ అది రోజు పదిహేను వందలు ఆ కాలంలో కాబట్టి నన్ను మూడో అంతస్తులు మూడో రూములో పెట్టారు ఎంత అందంగా ఉందో ఆ హోటల్ ఎంత అందంగా ఉన్నాయో ఆ యొక్క బెడ్స్ ఆ లోపల నేను నా జీవితంలో ఇదే ఫస్ట్ టైమ్ ఇది ఒక పరలోకమేమో అనిపించింది నాకు అప్పుడు నేను మోకరించి ప్రార్థన మొదలెట్టాను ప్రభు నన్ను ఎందుకు తీసుకొచ్చావు ఇప్పుడు సాయంకాలం ఆరు గంటలకి వారికి దిగాలంట రాత్రి తొమ్మిది గంటలకి కేబరా దిగాలంట కాబట్టి మోకరించి ప్రార్థన మొదలెట్టాను నా లోపల గడే పెట్టేసుకుని ఆ ప్రార్థన 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 నాకు మెలకు వచ్చేటప్పటికి రాత్రి పన్నెండున్నర ఎంతైంది టైము పన్నెండున్నర ఆ మంచం కోడి దగ్గర మోకరించాను బిడ్డ దగ్గర ఇంకా ఆరు గంటలు బారు పోయింది తొమ్మిది గంటలకి క్యాబ డాన్స్ పోయింది రాత్రి భోజనం పోయింది ఇంకేం చేయాలి నా దగ్గరే కొంత ఆహార పదార్థాలు ఉన్నాయి సంచులను అవి తినేసి ప్రార్థన చేసుకుని పడుకున్నాను చెప్పాడు చెప్పాడు మళ్ళీ ఇంకో మాట నీవు ఉదయం ఆరు గంటలకి ఈ వ్యా ఎక్కువచ్చిన బస్సు రేపు ఉదయం ఫస్ట్ బస్సు నాకేం చెప్తున్నాడు అతను ఎంక్వైరీ ఆఫీసరు ఈ వేళ నువ్వు దిగిన వంటి బస్సు సాయంకాలం దిగిన బస్సు రేపు ఉదయం ఫస్ట్ బస్సు ఆరు గంటలకి నీవు ఐదున్నర కల్లా నా హోటల్ విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోవాలి నాకు మతిలేదు అంటే ఇదంతా ఎవరు చేశాడు ఆ పోలీస్ ఆఫీసర్ నో గాడ్ నో గాడ్ నో గాడ్ నో గాడ్ వాడికి దేవుడు లేడు నాకు దేవుడు ఉన్నాడు ప్రియమని వాడారా అప్పుడు నేను ఇక్కడ నేను వెళ్ళిపోయి రాత్రంతా ప్రార్థన ప్రభు నన్ను ఎందుకు తెచ్చేవాడికి రేపు ఉదయం మళ్ళీ బస్సు బస్సు ఎక్కి ఇరాక్ వెళ్ళిపోవాలి నేను నా వాడు సంగతి రాత్రంతా ప్రార్థన చేశాను చేసి 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 ఇంకేమి లెగుతాను నా పెర్ర మీద తప్ పనుకుంటాడు చైతో ఎవరు ఎవరు లేరు దేవుడే లేపాడు నేను టైం చూశాను కరెక్ట్గా ఐదు ఐదు నెలల కిందకి వెళ్ళి బస్ ఎక్కాలి మిగతా విషయాలు మూడో వీడియోలు చెప్తా ఏం జరిగింది ఆ వాడు చూడడానికి ఎలాగ వెళ్ళాను దేవుడు ఎలా పంపించాడు ఇంత క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో దేవుడు ఆ వాడు చూడడానికి ఎలా పంపించాడు మూడో వీడియోలు చెప్తాను అందరు ప్రార్థనతో మరి రెడీగా ఉండండి చివరి ప్రార్థన చేస్తున్నా కృపగల అయినా ఉన్నతమంది దేవా ఇంతవరకు వాడ దగ్గరికి వెళ్ళినాకి ఆ ఉంగరం ఆ లీవు ఆ సెలవులకు ఇచ్చిందో ఇచ్చారు ఎలా వెళ్ళాను పోలీస్ ఆఫీసరు చేతులు ఎలా పడిపోయాను ఆ హోటల్ అరారత్ అని హోటల్ ప్రభు ఎలా కనపడిందో అక్కడ నన్ను నాకు హాని చేయబోతున్నాడు మేలు చేస్తున్నాడు అయితే చెప్పేశాడు రేపు ఉదయం ఐదున్నర కల్లా నువ్వు బయటకు వెళ్ళిపోయి ఈ వేళ ఎక్కువచ్చిన బస్సు రేపు వచ్చిన బస్సు వెళ్ళిపోయి రాత్రంతా ప్రార్థన చేశాను ఉదయ కాలంలో నా పిర్ర మీద కొట్టి లేపారు టైం చూస్తే ఐదు దాని తర్వాత ఏం జరిగిందో వచ్చే వీడియోలో చెప్తాను నన్ను అద్భుతముగా ఆశ్చర్యకరుడు ఆలోచనకర్త దేవుడు అసాధ్యమైనవి 
సు సుసాధ్యమే కదా దేవుడు ఎలాగా ఆరాధ పర్వతం తీసుకెళ్ళి ఆ యొక్క వాడం చూపించారు తిరిగి ఎలాగే ఇంటికి వచ్చాను అవన్నీ రేపు చెప్తాను వచ్చు ఆదివారం ఏ సునామలో వేడుకించినాం తండ్రి ఐ మీన్